ఒక్కరికి యేసు క్రీస్తు నామంలో హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియచేస్తున్నాను అందరికీ ప్రయత్నాడండి వీలున్న వారు అన్మిట్ చేసి మాట్లాడవచ్చు లేకుంటే మెసేజ్ రూపంలో అయినా కూడా మీరు తెలియచేయవచ్చు ప్రైస్తులాడు అందరికీ ప్రైస్తులాడు ఎవరు అందరికీ ప్రైస్తులాడు సో ఏ ఉదయకాల సమయంలో వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం కీర్తన గ్రంథం నూరో అధ్యాయము మూడో వచనాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం కీర్తనలు నూరో అధ్యాయం మూడో వచనాన్ని కొద్ది నిమిషాలు మనం స్టడీ చేసి మూల పాఠంలో మనము దేవుని యొక్క మాటలు మనం ఆలకిద్దాం వీలున్న వారు మరి వాక్యం చదివి వినిపించాలని ప్రభు పేరట మనం చేసుకుంటున్నాను మొబైల్లో ఉన్న బైబిల్ కాకుండా మీరు బైబిల్ తీసుకొని బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని మీరు చదవండి అక్కడ ఉన్నటువంటి పుట్టినోట్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని కూడా చదవాలి సో అందు నిమిత్తమై సో మొబైల్లో ఉంది అని మొబైల్లో చూసుకోవడం కాదు సో మీకున్న పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం చేత పట్టుకొని వీళ్ళున్న వారు నోట్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయండి ప్రభు సన్నిధిలో మళ్ళీ విని నేర్చుకోవడానికి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కూడా చదువుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నారు చదవండి బైబిల్ తెలిసిన మీరు కీర్తనలు మూడో వచ్చిన చాలక దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సో ఇక్కడ లేఖన భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తున్నప్పుడు యహోవాయే దేవుడని తెలుసుకునుడి ఆయనే మనలను పుట్టించేను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము మన ఆయన మేపు గొర్రెలము సో ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ప్రభు సన్నిధిలో మనం చూస్తే అక్కడ పుట్టించను అన్న రీతిగా అక్కడ పైన ఒకటి అని వ్రాయబడి ఉంటున్నది దానికి కింద పుట్టినోట్లో వ్రాయబడినటువంటి యొక్క విషయాన్ని చదవండి దానికి అర్థం ఏమైంది పుట్టించను అన్న విషయం సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాటకు అర్థమును మనలను మనమే సృజించుకొనలేదు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సో యొక్క విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటిగా యహువాయే దేవుడు అని తెలుసుకున్నాడు ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో మనకు తెలుసు దేవుడు ఒక్కడే అని ఆ ఒక్కడైనటువంటి దేవుడు కూడా ఎవరో కూడా తెలుసు ఆయన నిజ రక్షకుడు అని కూడా తెలుసు తెలిసినప్పటికీ కూడా మనం వేటికైతే దేవుని కన్నా ఎక్కువగా నమ్మకం ఉంచలేకపోతుంటున్నామో వాటన్నిటి నుంచి ఈ ఉదయకాల సమయంలో తొలగిపోయి దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారంగా జీవిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ఆయనకు ఇష్టమైనటువంటి బిడలుగా మనము జీవించాలి మనల్ని మనమే సృజించుకొనలేదు అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము మన వారము కాదు కానీ మనము దేవుని వారం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వారం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనలందరినీ కూడా దేవుడు కొనుక్కున్నాడు రక్తం కాచి మనం అందరినీ కూడా విమోచించుంటున్నాడు మనం అందరినీ కూడా కల చేసుకున్నాడు ఆయన పని నిమిత్తమై అన్న విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని ప్రభు పెరట మనం చేస్తుంటున్నాను యహోవయ్యే దేవుడు అని తెలుసుకున్నాడు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నటువంటి వారు అనేక మంది రకరకాలైనటువంటి స్థితిలో జీవిస్తుంటున్నారు ఆల్రెడీ అనేక సందర్భాల్లో మీకు తెలియజేశాను ఈ లోకంలో అన్ని సమాధులు కూడా మూయబడి ఉంటున్నాయి కానీ ఒక యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సమాధి మాత్రము తెరవబడి ఉంటున్నది దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఎందుకంటే ఆయన సజీవుడు కాబట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సే ఆమెన్ ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సో ఇక్కడ మనం చూస్తే థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు గమనించినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన సజీవుడు ఆయన మృత్యుంజయుడు ఆయన మాత్రమే జీవం కలిగినటువంటి దేవుడు అని మనం చూస్తుంటున్నాం లేఖన ఆధారాలుగా ప్రభు సన్నిధిలో సో ఈ లోకంలో ఎంతో మంది జన్మించారు మరణించారు బట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మరణించి తిరిగి లేచి పునరుత్నుడై మరి తిరిగి కూడా సజీవంగా ఎత్తబడినట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో కాబట్టి ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ లోకంలో అనలైజ్ చేసుకున్నట్లయితే దేవులుగా పిలువబడుతున్నటువంటి అనేక మందిని మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ మీ మేబీ సెవెంటీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నాతో కూడా కలిసి నా డివైసెస్ రెండో మూడు ఉంటాయి సో ఇంకా ఉన్న సిక్స్ స్క్రీన్ షేర్కి ఒకటి హోస్ట్గా ఒకటి సో ఉన్న విధానం బట్టి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే దాదాపుగా సెవెంటీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అండి సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ 
मुगर दूर लोक रकर स्थित सो जस्ट अर्थंस सो ऐम नाट ब्लेमिंग एनी वन सो इन मन अर्थंस प्रभु सन्नी देश लेखन भागा मन अर्थंस इक मन चूस्ते यहोवाये मन पुटन मन चूस्ट अच्छे मन आयन वारम मन आयन प्रजमु आय मेप गोरेलू सो मन एपड़ू गुर्तुवाली लोक जीवित प्रति क्षण मन मन वारम का मन देवन या वारमूनी गुर्तवाली रोदे मन चुनाव प्रति पन एंटे मन बल बटी का देवड़ी कृपन बटी मन लोक जीवित गुर्तवाली एंकंटे आयने मन कल आयने नरल तिगे आयने आज्ञापिस्टा तिरी मन मरण आये सलव लेकिन ये जरगदनी वाक्य मन चूस्ट मनल मन भद्रपरचा का देवड़े मन भद्रपरुना देवड़े मन का सो विषया गुर्त प्रभु पेरेट मन चुना अ देवड़ मन पट कल उद्देशा मन ज्ञापक चुस्क वाक्या मन जाग्रत आल की सो अंदर मन वाक्या विन प्रभु पेरेट मन चुना अदे रीति मन अर्थंस देवड़ मनल को अदे रीति मनल कल अट्ठ सेम टाइम एंटे मन आय वारमें देवन या वाक्य सी नीव ने मनल अंदर आयने पुटा मन चूस्ट मन मनमे कल परशुद्ध मन विनते चाल जाग्रत मन परशुद्ध मन विनते तलदुत्र मन जन्म का देवन या उदेश सो देवड़ पर्पस् तो वार द्वारा मन लोका रावानी देवड़ कृप चूपना सो विषया गुर्त प्रभु सन्नी एदो मन अंटे मन लोक रे लेकिन तलदुक रे देवड़े मनल कल का मन को लोक जीवित चाल समय कोई मालातर नवर अर्थंस नवर कोसम ब्रतकाली ए ब्रतकाली तलदे न जन्म तलदे नर्थंस फीलिंग तो एनो साल मन कुंगिपि एनो सारू बाधपड़ परस्थित वी वी को मंदी मे बी वी उपड़ी मन ज्ञापक चुस्काली रीति मन चूस्ते मन को जन्म तलद इंकेंटे मन अर्थंस देवड़ पर्पस्थित लोका ना विषयानी मन अर्थंस इंका सिंपल अर्थंस येसु क्रीस्त प्रभु वारी लोक जन्म की अनेक मंदिर मर्य तो पटे अनेक मंद तन या कन्या कापड़कू परशुद्ध जीवता जीवन अच्छे मरिया देवड़े एनुना सो मरिया देवड़े एनुना सो आम एनक तरवा प्रभु देवड़ या परशुदात्म द्वारा येसु क्रीस्त प्रभु वोक जन्म मन को सो इंक आम ओटे परशुदुरा का अनेक मंदिर आ स्थित कल बट देवड़ वारे मन एरपरचुना सो मन बटी मन गुर्तुटे एदो मन के मन अंटे कलदुल द्वारा मन लोका मन इक जन्म चुटना विषयानी मन ज्ञापक चुस्काली परशुद्ध मन विदा इक मन चूस्ते देवड़क मन पट उदेश कल लोक उ मनल बटी मन आयन वारमनी देवन या वाक्य सी मन आयन प्रजल देवन या वाक्य सी अदे रीति मन चूस्ते आय मेप गोर्रेल मन गुर्तवाली संपादे संपादन द्वारा का मे बी जॉब चुनाव लेकिन तीन आहार नीक कष्ट उड़वी देवनी सलव लेकिन यूर चेयलेम सो विषया गुर्तुवाली आ जॉब देवड़ मन मरचिपक विषया गुर्त लोक प्रस्त दिना ये स्थित जीवित अनेक मंदिर मनुष्य ब्रतकनी देश मरचि ब्रतक दीर पैन आधार पड़ा मल्ल चुप्तना अनेक सारेस मल्ल रिपीट मन ज्ञापक चुस्क अनेक मंदिर क्रैस् पीव वारे रक्षण पार्टी वार बार मनस पार्टी वार परशुदात्म अभव कल वार देवन स आनंद वारे ये स्थित जीवित प्रभु को समय इवक देवन की समय इवक 
దేవుని కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని అన్నిటి కూడా ప్రేమించి బ్రతుకునిచ్చినటువంటి దేవుని మరిచి బ్రతుకు తిరుగుపైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి వారు అనేక మంది మనం చూడవచ్చును సో ఈరోజు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు తల్లిదిలో ఇప్పుడున్నటువంటి పొజిషన్ కన్నా రానున్న దినాల్లో దేవుడిని అత్యధికంగా ఆశీర్వదించిన తర్వాత దేవుని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టే స్థితిలో మనం ఉండకూడదు దేవుని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉండకూడదు దేవుని ఎప్పుడు కూడా మనం వదిలిపెట్టేటువంటి స్థితిలో ఉండకూడదు కానీ దేవునితో అటువంటి సత్సంబంధం కలిగినటువంటి వారమై మన దేవునితో మంచి యొక్క ఫెలోషిప్ కలిగినటువంటి వారమై మనం జీవిస్తూ మనము ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ ఉదయ కాలస్తంలో గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఆయన మేపు గొర్రెలము మనల్ని మనమే మేపుకునేటువంటి గొర్రెలం కాదు మనకు మనమే కొలు కలవ చేసుకున్నటువంటి వారం కాదు మనము మన ప్రజలము కాదు అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎక్కడైనా కూడా ఒక ప్లేస్కి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరూ నా వంశం అండి నా వాళ్ళండి మా పిన్ని లేకుంటే మా అత్త మా మామ లేకుంటే మా అన్న లేకుంటే మా మమ్మీ మా డాడీ అని ఇలా చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం బట్ అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి భౌతిక పరంగా బట్ ఆత్మీయంగా మనం గ్రహించినట్లయితే మనం మన వారము కాదు కానీ దేవుని వారం అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని విలువ పెట్టి కొనుక్కున్నాడు సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను సో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టయితే మనల్ని బట్టి దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే సంఘ ఉద్దేశాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు మూడు విషయాలు మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మన నుంచి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు లాస్ట్ టైం కూడా మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియజేశాను సో నీవు నేను మనం కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా ప్రభువును స్థుతించాలి ఇప్పుడు చెప్పండి ఎలా దేవుని స్థుతిస్తారు ఎప్పుడెప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తుంటున్నారు మీరు అన్మిట్ చేసి మాట్లాడచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూస్తే ప్రభువును స్థుతించాలని మనం చూసాం ఎలా దేవుని స్థుతిస్తుంటున్నారు మీరు ఎప్పుడెప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తుంటున్నారు పాట పాడుకుంటాం కదా దేవుని స్థుతించుడి ఎప్పుడెప్పుడు అప్పుడప్పుడు దేవుని స్థుతించుడు అని పాడ పాడుకుంటామండి చెప్పండి మీ బైబిల్ అలా ఉందా ఏమైనా చెప్పండి కొంతమంది దేవుని స్థుతించాలనుందా లేకుంటే ప్రజలందరూ దేవుని స్థుతించాలనుందా మాట్లాడాలి మీరు మెసేజ్ అయినా తెలియచేయచ్చు సకల ప్రాణులు యహోవాను స్థుతించుదురు గాక యహోవాను స్థుతించుడు అని కీర్తన నూట యాభై అదే ఆరో వచ్చులో మనం చూస్తాం సో మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని స్థుతించు వారమై ఉండాలి ఎలా దేవుని స్థుతించాలి ఎలా దేవుని స్థుతించగలం చెప్పండి ఇప్పుడు అడ్మిట్ చేసి చెప్పండి లేదంటే మెసేజ్ రూపంలో అయినా కూడా తెలియచేయవచ్చు ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు అమ్మ కొని కొని చెప్పండి మీ ద్వారా కూడా సమయం ఇద్దాం పాటల ద్వారా అని చెప్పారు సాక్షి ద్వారా అని చెప్పారు ఇంకా అండి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా వెరీ గుడ్ ఇంకా రిమైనింగ్ పర్సన్స్ మాట్లాడండి దివ్యనమ్మ వినిపించలేదు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడవా వాక్యం ద్వారా అంటే దేవుని యొక్క లేఖనాలు పట్టుకొని ప్రభావం ఇది చేసిన మేళ్ళకై మీకు వందనాలని మనం అలా కూడా దేవుని స్థుతించవచ్చు దేవాన్ని ఇచ్చిన వాక్యంకై మీకు వందనాలని దేవుని స్థుతించవచ్చు ఇంకా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఎప్పుడెప్పుడు దేవుని స్థుతించాలి ప్రతి సమయంలో దేవుని స్తోత్రం ఎల్లప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం సో మనం జర్నీ చేస్తున్నా కూడా నేనైతే ఎంఎస్సి చదువుతున్నప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో బైక్ జర్నీ చేసేవాడిని ఎంఎస్సి కాలేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో షార్ట్ కట్లో సమ్ విలేజ్ ఐస్ నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడిని సో ఆ సమయంలో నేను ఆ రూట్ ఎవరు కూడా ఎక్కువ వెహికల్స్ అందుకు వచ్చేవి కాదు రోడ్ అంతా కూడా విస్తారంగా ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా వెహికల్స్ ఎక్కువ ఆ రూటు ఏవి కూడా ఉండవు బస్సెస్ అస్సలు ఉండవు ఆ రూటు సో ఆ రూటు మరి కాలేజీకి వెళ్తున్నప్పుడు మొబైల్కి ఇయర్ ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని సో గట్టిగా పాటలు పాడ పాడుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ వర్షిప్ లాగా ఆరాధన చేస్తూ ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని స్థుతిస్తూ అలా వెళ్ళేవాడిని మధ్య మధ్యలో విలేజ్ వచ్చినప్పుడు సైలెంట్ అయిపోయి మళ్ళీ విలేజ్ దాటి తర్వాత మళ్ళీ దేవుని స్థుతించేవాడిని గట్టి గట్టిగా పాటలు పాడుకుంటూ అలా మధ్యలో ఎవరైనా కూడా లిఫ్ట్ అడిగినారు అనుకోండి అప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క నామాన్ని మహింపరిచేవాడిని ఎలా వాక్యం బోధించి సో ఎందుకు ఈ మాట తెలియజేస్తుంటున్నానంటే మనం భోజనం చేసిన మరి 
ఏం చేసినా కూడా దేవునికి మహిమ రావాలి సో మనం పానం చేసినా కూడా దేవునికి మహిమ రావాలంటే ఏంటి దానికి అర్థం అంటే నీ ద్వారా నా ద్వారా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు తన మహిమను ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం దేవుడు మనం కలిగి చేసుకున్నాడు నలభై మూడో యశ్వగ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ప్రకారం నా మహిమ నిమిత్తం నేను కలిగి చేసుకున్నానని లాస్ట్ వీక్ మనం విన్నాం అదే రీతిగా మనం చూస్తే యశ్వగ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వచ్చిన అక్కడ రాయబడిన రీతిగా మనం చూస్తే యహోవా మాట్లాడుచుంటున్నాడు ఎవరితో భూమితో ఆకాశంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరితో మాట్లాడాలనుకున్న దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడుతుంటున్నాడు మనుషులతో మాట్లాడాలనుకున్న దేవుడు సృష్టితో మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనం చూసాం ఎందుకంటే పిల్లలు పెంచి దేవుడు గొప్పవారిగా చేశారు దేవుడి సన్నిధిలో వారు తిరగబడ్డారని అక్కడ వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటున్నాం అదే రీతిగా కీర్తనలు పంతొమ్మిదో ఆదేవులో మనం చూస్తూ వచ్చాం సమస్తం సృష్టి కూడా ఏంటంటే దేవుని యొక్క నామాన్ని మరి ఆ యొక్క ఉన్న విధానం బట్టి గనపరుస్తుంటున్నది ఉన్న సృష్టి అంతా కూడా దేవుని పని ప్రచురపరుస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ వచ్చాం ఆకాశంలో దేవుని యొక్క మహిమను వివరిస్తున్నాయి అన్న ఒక వాక్యం అక్కడ ఉంటది కదా అయితే నీవు నేను మనం కూడా ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని స్థుతించు వారమై ఉండాలని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం కొన్ని విషయాలు లాస్ట్ లాస్ట్ టైం మనం మెసేజ్ లో విన్నాం సో గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సమస్తము కూడా దేవుని మహింపరుస్తుంటున్నాయి నీవు నేను మనము దేవుని యొక్క నామములు మహింపరుస్తున్నామా లేదా అన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో ఖాళీగా ఉన్న ప్రతి సమయంలో దేవుని స్థుతిస్తూ ఖాళీగా ఉన్న ప్రతి సమయంలో మనకు వీలున్న ప్రతి సమయంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని స్థుతించు వారమై దేవుని యొక్క నామమును మహింపరుచు వారమై ఉండాలి ఆరాధన ద్వారా దేవుని యొక్క దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడు దేవుని సల్ల పాటలు వాడడం ద్వారా దేవుని యొక్క నామమును పొగడడం ద్వారా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడు సో వాక్య లేఖనాలను బట్టి అదే రీతిగా మన జీవితాలు దేవుడు చేసిన మేల్ కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించడం ద్వారా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడు ఇంకా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే సాక్ష్యములు చెప్పడం ద్వారా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడు సో ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నారు సో ఎల్లప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనము ప్రభువును స్థుతించు వారమై మనము ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం ఒకవేళ ప్రభువును స్థుతించు లేకున్నట్లయితే ప్రభు సన్నిధిలో ఈరోజు మొదలుకొని దేవుని స్థుతించు వారమై మనం ఉండాలి సో అందుకే మనం సకాలంలో దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి ఆదివారమున సమయానికి అన్నా ముందుగానే ప్రారంభ ప్రార్థన కన్నా ముందుగానే వెళ్ళి ప్రభు సన్నిధిలో స్థుతించాలి ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండాలి పాటల ద్వారా దేవుని యొక్క నామాన్ని మహింపరచాలి ఎక్కడైనా కూడా అక్కడైనా కూడా ఎక్కడైనా కూడా సరే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఎవరు రాలేదు ఇంకొక పాట పాడించు లేకుంటే ఇంకా ఎవరైనా కూడా వస్తారేమి ఇంకొక పాట పాడించు ఇలా అనుకుంటారు బట్ అలా ఉనుకోకూడదు కానీ ప్రారంభ ప్రార్థనలు మొదలుకొని పాటలు పాడుతున్నటువంటి సమయంలో గుర్తుంచుకోవాలి వారు పాడుతున్నటువంటి పాటల ద్వారా ప్రభు మహిమ తెచ్చుకోవాలి మనం పాడే పాటల ద్వారా కూడా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకోవాలి కరెక్ట్ గా మీనింగ్ఫుల్ గా ఉన్నటువంటి పాటలు మా ద్వారా మాత్రమే మనం దేవుని స్థుతించాలి సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాను ఏదో వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారులే నెక్స్ట్ మనకు అవకాశం వస్తుంది మనం వాడుకుందాం కాదు సో మీరు పాడే ప్రతి పాటలో కూడా అవి కొన్నటువంటి అర్థాలను గ్రహిస్తూ మనము ముందుకు వెళ్ళాలి సో ఈరోజు మరి కొంతమంది పాటలు పాడారు నేను పాట పాడి దేవుని స్థుతించాను సో ఆ పాటలు ఏకీవించాలి ఏకీవించిన తర్వాత అది వాక్యానుసారంగా మరి ఏ స్థితిలో మనం తీసుకోవాలో ఆ రీతికి మనం తీసుకుంటూ మనము ముందుకు వెళ్ళాలి సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను ఇక్కడ మనం చూస్తే మొట్టమొదటిగా ప్రభువును స్థుతించాలని మనం చూస్తుంటున్నాం రెండోదిగా ఏంటంటే ప్రజలకు స్వార్థ చెప్పాలి నీవు నేను మనం కూడా దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం చెప్పాలి మీకు అందరికి కూడా ఒక ప్రశ్న మరొకసారి నేను అడుగుతుంటున్నాను దేవుడు నీనా మన జీవితాల్లో ఇన్ని మేలు చేసినటువంటి దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నామే ఎంతమందికి లాస్ట్ సండే నుంచి ఈ సండే వరకు ఎంతమందికి వాక్యం చెప్పారు ఆల్రెడీ నేను మీకు కొంచెం హోంవర్క్ ఇచ్చాను మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఒక ఫైవ్ మెం మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి రిలేటివ్స్ లో ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అన్న రీతిగా ఎంతమంది విన్న మాటకి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఎంతమంది నోట్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఎంతమంది ఆ రీతిగా సువార్త ప్రకటించడానికి ఇష్టపడి సువార్త ప్రకటించారు ఆన్సర్ ఉందా మీ దగ్గర జవాబు ఉంటున్నదా అండి ఆన్సర్ చేయగలరా ఇచ్చిన హోంవర్క్ ని ఎంతవరకు విని వాటిని రాశారు మీరు నేను ఆల్రెడీ మీకు మెసేజ్ తెలియజేసి కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ వీక్స్ టూ వీక్స్ పైన అవుతుంది సో మీకు కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేశాను ఒక ఐదు మందిని మీ ఫ్రెండ్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ జాబ్ చేసుకున్నటువంటి వారిలో కానీ ఐదు మందిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ కాలేజ్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ని ఐదు మందిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇలా ఒక ఐదు మినిమం ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వారికి సువార్త ప్రకటించండి వారి కోసం ప్రతి రోజు కూడా ప్రార్థన చేయండి డెఫినెట్లీ దే విల్ చేంజ్ అనేసి నేను మీకు తెలియజేశాను ఆ ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతం ప్రకారం మరి ఎవరు కూడా చేయల
మనం దేవుని బిడ్డలుగా జీవించుతున్నామన్న విషయానికి అది దానికి ఉన్నటువంటి అర్థము ఏ స్థితిలో ఉంటున్నది వారానికి ఏడు రోజులు ఏడు రోజుల్లో దేవుడు మనం చూస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇచ్చాడు ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వన్ వీక్ మనం చూస్తే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అవర్స్ దేవుడు మనకు సమయం ఇచ్చాడు నూట అరవై ఎనిమిది గంటలు మనకు సమయం ఇచ్చాడు పదివేల ఎనభై నిమిషాలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఇంకా సెకండ్స్ కూడా అలా పెంచుకుంటే కానీ ఎన్నెన్నో ఉంటాయి సో ఎందుకు ఈ మాట తెలియజేస్తున్నానంటే దేవుని పనిలో మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి మనం మాత్రమే ఉండడం అని కాదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈరోజు బ్రతికున్నావంటే ఏదో నువ్వు తినే ఆహారం ద్వారా కాదు లేకుంటే చేస్తున్న జాబ్ ద్వారా కావచ్చు చేస్తున్న చదువుతున్న స్టడీస్ ద్వారా కావదు ఈ లోకంలో మనం ఇప్పుడు ఈ సమయంలో బ్రతుకున్నామంటే అది అవన్నీ కూడా ఏవి కాదు కానీ కేవలం దేవుని యొక్క కృప ఆ కృపలో మనం వర్దిల్లాలి ఆ కృపలో మనము జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుని సన్నిధిలో ముందుకు వెళ్ళాలి సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో నీవు నేను మనము ప్రభు కొరకు జీవించాలి నువ్వు స్థుతించి వారు ఎప్పుడైతే ఉంటారో దేవుని యొక్క భారం సువార్థ భారం మీలో ఉండాలి ఎప్పుడైతే సువార్థ భారం మీలో ఉంటుందో ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు మిమ్మల్ని బట్టి మహిమ తెచ్చుకుంటాడు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలన చేసుకోండి నా ద్వారా దేవునికి మహిమ వస్తుందా నేను స్థుతిస్తుంటున్నానా దేవుని నేను సువార్థ ప్రకటిస్తుంటున్నానా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక విషయాలని సో మనం సువార్థ ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అన్ని విషయాలు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో మనము దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం వెల్లడి చేస్తుంటున్నాం సందర్భానుసారంగా ఒకవేళ వారు చెప్తే వినరు అన్నట్లయితే ఒక విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే మీ టెస్ట్ మని మీరు తెలియచేయండి దేవుడు మీ జీవితాల్లో ఏదైతే మేలు చేశాడో వాటి గురించి వివరించండి ఎందుకంటే వాక్యాన్ని వినడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు కానీ లేకుంటే పరిస్థితులు వినడానికి ఏ రీతి కూడా ఇష్టపడలేకపోవచ్చు కానీ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి దేవుని పైన ఉన్న అయికి ఉన్నటువంటి అవిశ్వాసమును బట్టి వారు వినకపోవచ్చు కానీ బట్ మీ జీవితాల్లో దేవుడు చేసిన మేలు మీరు తెలియచేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వారు వింటారు ఎందుకంటే అక్కడ మీరు విశ్వాసంలో రుచి చూచారు కాబట్టి మీరు తెలియజేసినటువంటి విషయాలను వారు వింటారు విన్న తర్వాత అప్పుడు ఏంటంటే మారు మనసు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ నేను అడుగుతాను ఎంతమందికి మీరు సువార్త ప్రకటిస్తారు సో విషయాలు గుర్తుంచుకోండి దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నటువంటి నీవు నేను మనం కూడా సో దేవుని ప్రేమను ప్రకటించడానికి ఎక్కడ కూడా సిగ్గుపడకూడదని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీకు అందరికీ ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి ఇక్కడ సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా రక్షింపబడ్డారా క్రైస్తులో మినిమం మీకు ఒక టూ మెంబర్స్ అయినా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ అయినా కూడా ఉంటారు కదా సమ్ మెంబర్స్ సో మనం ఫుల్ఫిల్నెస్ ని ఎప్పుడు రీచ్ అవ్వగలం సో మనం ఎప్పుడైతే వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే ప్రకటించడం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు వారు రక్షింపబడతారు వాట్ అబౌట్ రిలేటివ్స్ వాట్ అబౌట్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ అబౌట్ యువర్ కోలీగ్స్ వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి మనం ప్రభు సన్నిధిలో వారందరి పట్ల కూడా ఒక బాధ్యత ఉండాలి దేవుడు ఉద్దేశిని మనం నెరవేర్చుకోవడమై ఉండాలి మన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఎక్కడైనా కూడా మనం ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వెళ్తాం ఒక సంతకం రావడానికి ఎంతసేపు తిరుగుతాం మనము ఎంఆర్ వచ్చేంత వరకు కూడా సంతకం పెట్టించుకునేంత వరకు కూడా మనము వెళ్ళిపోకోకుండా కాచి వేచి ఉంటాం మనం మన పనులు అయితే అలా చేసుకుంటాం కదా సో దేవుని పని మనం ఎక్కడ కూడా నిర్లక్ష్యపరచకూడదు అందుకే వాక్యంలో ఉంటున్నది అందరూ తమ సొంత కార్యములే కాక సో దేవుని కార్యంలో కూడా చూడవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభుని స్థుతించి వారమై ఉండాలి ప్రజలకి సువార్థం చెప్పాలి సో కరపత్రాల ద్వారా సువార్త చెప్పచ్చు సాక్షుల ద్వారా ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో సువార్త చెప్పచ్చు సో ఇంకా రకరకాలైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా మనము వారికి సువార్త తెలియచేయవచ్చు సో నీవు నేను మనం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సువార్త ప్రకటించు వారమై మనము ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను మూడవదిగా మనం చూస్తే పరిశుద్ధులను సిద్ధపరచాలి పరిశుద్ధులను మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలంటే సిద్ధపరచాలి మనం అందరం కూడా ఎందుకంటే ఆయన రాకడ అది సమీపంగా ఉంటున్నది మనం ప్రభుని స్థుతించలేకపోతే ప్రజలకు సువార్త చెప్పలేం ప్రజలకు సువార్త చెప్పలేకపోతే పరిశుద్ధులను సిద్ధపరచలేం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లింక్ ను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనము పరిశుధులను సిద్ధపరచాలంటే వారికి సువార్త చెప్పాలి దేవుని ప్రేమను వారికి తెలియచేయాలి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వారికి ప్రకటించాలి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వారికి బోధించాలి అదే రీతిగా మనం చూస్తే ప్రభువును స్థుతించి వారమై మనం ఉండాలి స్థుతించడం అంటే దేవునికి ఆ ఉన్న విధానం బట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాలి
ఎప్పుడు కూడా శత్రువులను మనం పొగడలేం శత్రువులను ఎప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు అపవాది గురించి మనం గొప్పలు చెప్పలేం దేవుని గురించి గొప్ప చెప్పగలం ఎందుకంటే దేవుడు తీసిన మేలను బట్టి గొప్ప కాలను బట్టి ఎందుకంటే దేవుడు అంటే ఇష్టం కనుక అపవాది అంటే ఇష్టం లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో పరిశుద్ధులను సిద్ధపరచాలంటే ప్రభు ప్రభు సన్నిధిలో స్వార్థ ప్రకటించి వారమై మనం ఉండాలి స్థుతించి వారమై ఉండాలి ఈ మూడింటికి ఉన్నటువంటి లింక్స్ మనం చూడాలి సో దేవుని సన్నిధిలో మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభుని స్థుతించాలి ప్రజలకు సువార్త చెప్పాలి ప్రజలకు సువార్త చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు వాక్యం చదవాలి సో మనం వాక్యం చదవాలి వాక్యం తెలుసుకోవాలి వాక్యం తెలుసుకున్న తర్వాత మనం సువార్త ప్రకటించాలి ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని యొక్క ప్రేమను వారికి తెలియచేయాలి పరిశుద్ధులను సిద్ధపరచాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో మనం సిద్ధపడించినామా లేదా అని గుర్తుంచుకోవాలి మీకందరికి కూడా ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు దేవుడు మధ్యాకాశానికి వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ ఇప్పుడే ఈ సెకండ్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయింది టైం సిక్స్ ఫైవ్ కి దేవుడు మధ్యాకాశానికి వచ్చినట్లయితే మనం ఎత్తబడే గుంపులో ఉంటామన్న నమ్మకం మనకు ఉందా లేదా అన్నది కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఎంతమంది ఎత్తబడతారు అని నేను అడుగాను మిమ్మల్ని మీరే పరిశీలన చేసుకోండి ప్రభు సన్నిధిలో ఈ సమయంలోనే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మధ్యకాశానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన బోర వినిపించినప్పుడు నీవు నేను మనం కూడా ఎత్తబడడానికి సిద్ధంగా ఉంచినామా అదే రీతిగా మనం చూస్తే ఒకవేళ ఇప్పుడే ఆయన యొక్క రాగడ అనేటువంటిది మధ్యకాశంలోనికి దేవుడు వచ్చి పిలుచుకున్నట్లయితే మన కుటుంబస్తులు అందరూ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండి ఐ మీన్ పరిశుద్ధపరచబడి అనగ సిద్ధపడినటువంటి గుంపులో ఉండి ఎత్తబడడానికి సిద్ధంగా ఉంచున్నారా ఒకవేళ అలా ఉన్నట్లయితే దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దెన్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇంకా కుటుంబంలో ఎవరికైనా రక్షణ లేకున్నట్లయితే దేవుని విశ్వసించినటువంటి వారైతే వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు వారి పట్ల మనకు ఒక బాధ్యత ఉండాలి ప్రభు సన్నిలో గుర్తుంచుకోవాలి చాలా మందికి ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఇష్టమైనటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు వారి పరిస్థితి ఏంటి దేవుని అంగీకరించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే దే డెఫినెట్లీ దే విల్ గో హెడ్ ఖచ్చితంగా నరకానికి వెళ్ళేటువంటి స్థితి ఉంటుంది సో దేవుని అంగీకరించినప్పుడు హెవెన్ కి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ఒకవేళ నీ కుటుంబస్తులు ఒకవేళ దేవుని తెలుసుకోలేకపోతున్నారంటే దానికి కారణం దేవుడు కాదు కాని నీవు నేను మనం అనే గుర్తుంచుకోవాలి వారందరినీ కూడా రక్షించుకునేటువంటి బాధ్యత మన అందరికి కూడా ఉందని గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో దేవుడు మన ఉద్దేశాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి మూడు మాటల్లో ప్రభుని ఎప్పుడు కూడా స్థుతించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ప్రజలకు స్వార్థ చెప్పాలి సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు అనుకుంటే ఏంటంటే ఇక రాళ్ళ ద్వారా కూడా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకోవాలి మనం చప్పట్లు కొట్టుకోకుంటే రాళ్ళు చప్పట్లు కొడతాయని రాళ్ళు కేకలేస్తాయి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది ప్రజలకు స్వార్థ చెప్పాలి సో మనం చూసినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఒకవేళ అన్ని అవకాశం ఉన్నటువంటి నీవు నిర్లక్ష్యపరిచినట్లయితే దేవుడు ఎన్నికలనేటువంటి వారిని కూడా ఎన్నుకొని దేవుని తన పనిని జరిగించుకుంటాడు అయితే గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ట్రూత్ కావాలంటే నోట్ చేసుకోనండి దేవుడు తనంతటి తాను ఏది కూడా చేయడు కానీ నీ ద్వారా అని కూడా దేవుడు మూవ్ అవుతాడు నీ ద్వారానే దేవుడు ముందుకు వెళ్తాడు నువ్వు మాట్లాడితేనే ఆయన మాట్లాడగలడు సో ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి తనంతట తాను ఏం కూడా చేయలేడు కానీ నీ ద్వారా ఆయన మహిమ తెచ్చుకుంటాడు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో నీవు వెళ్ళి ప్రకటించినప్పుడే నీ ద్వారా ఆయన కూడా ముందుకు వెళ్తాడు సో ప్రజలకు స్వార్థ చెప్పే వారంగా మనం ఉండాలి అదే రీతిగా చూస్తే పరిశుద్ధులను సిద్ధపరచాలని మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి చూస్తే యో యోహాను స్వార్థ నాలుగవ అది ఇరవై నాలుగవ వచ్చంలో దేవుడు ఏమైనాడు గ్రహించి ఆయన గొప్పతనానికి మనం చూసినటువంటి ఆ యొక్క మంచితనానికి తగిన మాటల ద్వారా మనం ప్రభుత్వం లేచాలంటే వర్సెస్ నోట్ చేసుకొని తర్వాత చదువుకోనండి సమయం లేదు కాబట్టి నేను కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నా కీర్తన గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి మాటను మనం గ్రహిస్తే గన ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే యహోవా నామునకు చెందవలసినటువంటి ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తుంటున్నారు దేవుని యొక్క నామునకు చెందవలసినటువంటి ప్రభావం దేవునికి రావలసినటువంటి మహిమ దేవునికి చెల్లించాలి రిమైనింగ్ వర్సెస్ వర్సెస్ కూడా సెండ్ చేయండి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో దేవునికి రావలసినటువంటి మహిమ ఆయనకు చెల్లించాలి ఆయన ప్రభావమును ఆయనకు చెల్లించాలని వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది సో దేవుని మహిమను మనం దొంగలించే వారంగా ఉండకూడదు సో ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను కీర్తనలు తొంభై ఐదు అదే ఐదో వచ్చినాన్ని కూడా మనం చూస్తే సముద్రము ఆయనది ఆయన దాన్ని కలగ చేసాను అని మనం చూస్తుంటున్నాం ఆయన హస్తము భూమిని
శోధించి నా కార్యములు చూచిరి అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో ఈరోజు దేవుని యొక్క కార్యాలు మనం పరిశీలన చేయాలి నీ మన జీవితాల్లో దేవుడు చేసినటువంటి మేలు అన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఫిబ్రవరి పన్నెండో అధ్యాయం కూడా ఇరవై ఎనిమిదో చిలో కూడా మనం చూస్తే అందువలన మనము నిశ్చయమైనటువంటి రాజ్యము పొంది దైవ కృప కలిగి కలిగి ఉందము ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైనటువంటి సేవ చేయుదము అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారముగా జీవించు వారంగా మనము ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది అదే రీతిగా రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అదే ఒకటి రెండు వచ్చినాలు కూడా మనం చూస్తే కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి సజీవ యాగంగా మీ శరీరంలో ఆయనకు సమర్పించుకున్నాడని దేవుడి వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇతి సేవ మీకు యుక్తమైనటువంటి దాన్ని మనం చూస్తున్నాం మీరు లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి దేవుని చిత్తం మీద పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సును మారి నూతన పరుచుట నూతన మగుట వలన రూపాంతరం చెందుడి అని మనం చూస్తుంటున్నాం సో ఈరోజు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో నీవు నేను మనం కూడా ఆయనను ఆరాధించు వారమై దేవుని యొక్క నామును మహింపరచు వారమై ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాను సో ఎప్పుడైతే మనము యొక్క స్థుతించి వారంగా దేవుని సన్నిధిలో ఈ మూడు కార్యాలు మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఏంటంటే తండ్రి యేసు క్రీస్తును హెచ్చించాడన్న విషయాన్ని మనం చూస్తాం ఈ వర్షస్ అన్ని కూడా తర్వాత చూసుకోవడానికి రెండోదిగా మనం చూస్తే క్రీస్తు ఆకాశ మండలం కంటే మిక్కిలి హెచ్చైనటువంటి వాడని మనం చూస్తుంటున్నాం అదే రీతిగా మనం చూస్తే నిత్యత్వం అంతా కూడా విమోచించబడినటువంటి వారు అని మనం చూస్తుంటున్నాం యేసు క్రీస్తు నామమును స్థుతిస్తారు అని మనం చూస్తుంటున్నాం సో సర్వలోకము కూడా ఆయన గాన ప్రతిగానముల చేత స్థుతించే అనుభవంలో ఉంటున్నదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో మన స్వరములతోనూ హృదయములతోనూ మహింపరిచే ఎక్కువ ప్రక్రియను ఆరాధన అంటారని మనం చూస్తుంటున్నాం సో విషయాలు గుర్తుంచుకోనండి స్క్రీన్ కనిపిస్తున్నటువంటి వారు మొదటి నుంచి చివరి వరకు చదివి వినిపించాలని ప్రభు పేరట మనం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ సైడ్ మనం చూద్దాం సత్వం ఉద్దేశాన్ని ముచ్చటగా మూడు మాటల్లో సంక్లిప్తంగా చెప్పవచ్చు ప్రభువును స్థుతించాలి ఎక్సాక్ట్ ద లో ప్రజలకు స్వార్థ చెప్పాలి ఎవాంజలిస్ ద లాస్ పరిశుద్ధులను సంసిద్ధపరచాలి ఎడిఫై ద లవ్ వన్స్ ఆరాధన దేవుడు ఏమైనాడు గ్రహించి ఆయన గొప్పతనాన్ని గొప్పతనానికి మంచితనానికి తగిన మాటల ద్వారా మరియు విధేయత క్రియల ద్వారా గౌరవ ఘనతలు చెల్లించుటయే దైవారాధన నిజ ఆరాధనలో ఎల్లప్పుడూ క్రీస్తు ప్రభువును ఘనపరచాలి కారణాలు తండ్రి యేసుక్రీస్తును హెచ్చించాడు క్రీస్తు ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి హెచ్చయున్నవాడు నిత్య నిత్యత్వమంతా విమోచింపబడిన వారు యేసుక్రీస్తు నామమును స్థుతిస్తారు దేవుని ఆయన సన్నిధిలో మన స్వరములతో హృదయముతోనూ మహిమపరిచే ప్రక్రియ ఆరాధన అంటారు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో ఇక విషయాలన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ మూడు విషయాలు కూడా మళ్ళీ మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈ వారంలో ఈ యొక్క సండే నుంచి నెక్స్ట్ సండే వరకు ఎంత సమయం దేవుని స్థుతించి వారంగా ఉన్నాం ఎంతమందికి దేవుని యొక్క ప్రేమను తెలియజేశాం ఎంతమందికి సువార్త ప్రకటించగలిగాం అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క పరిశుద్ధులుగా ఎంతమందిని సిద్ధపరిచాం ఐ మీన్ రక్షణలోనికి మార్మన్స్ పొంది బాబ్లిజం అనుభవంలోనికి ఎంతమందిని తీసుకొచ్చాం సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో మీకందరికి కూడా ఒక్కొక్క ప్రశ్న మీరు రక్షింపబడే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఐ మీన్ బాబ్లిజం తీసుకునే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మెసేజ్ రూపంలో అయినా తెలియజేయవచ్చు సహోదరి తెలియజేశారు టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ మా టూ ఇయర్స్ అని తెలియజేశారు రిమైనింగ్ అండి కీర్తి అమ్మ టూ ఇయర్స్ అయింది రక్షింపబడి బాబ్లిజం తీసుకొని పాట అబౌట్ రిమైనింగ్ పర్సన్స్ సునీత అక్క మేబీ ఎయిట్ మంత్స్ అనుకుంటాను ఎయిట్ మంత్స్ ఇంకా కీర్తి అమ్మ టూ ఇయర్స్ రిమైనింగ్ పర్సన్స్ అండి గుర్తుకు లేదండి పోనీ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చర్చికి వెళ్తున్నారు ఎయిట్ ఇయర్స్ సిద్ధు ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకా 
ఇంకా అండి రిమైనింగ్ పర్సన్ ఉన్నారా అండి మీరు రిమైనింగ్ పర్సన్ గుర్తుకు లేదా లేకుంటే సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ పర్సన్స్ బాబ్రిజం తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుందాం మనల్ని బట్టి ఎందుకు మీరు బాబ్రిజం తీసుకున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు అడ్మిట్ చేశాను చెప్పండి టెస్ట్ రూపంలో చెప్పండి నా దగ్గర మీ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ కావాలి ఎందుకు మీరు రక్షింపబడ్డారు ఏదో నా సేవకుడు చెప్పాడు బాబ్రిజం తీసుకోమన్నాడు తీసుకున్నాం అంతేనా నా ఆత్మ నశించిపోకుండా ఉండడానికి కోసము దేవుని కొరకు జీవించడానికి కొంచెం బిబ్లికల్ మీనింగ్ తో చెప్పండి వాక్యానుసారంగా ఎస్ నమ్మి బాబ్రిజం పొందిన వాడు రక్షింపబడిన ఈ యొక్క ఓడ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును శిక్ష నుంచి తప్పింపబడానికి బాబ్రిజం తీసుకున్నారు గుడ్ సో శిక్ష నుంచి తప్పింపబడానికి బాబ్రిజం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి శిక్ష అంటే ఏం శిక్ష అది అని అనుకుంటున్నాం మనం తెలియచేయండి నరకం వెరీ గుడ్ దీవెనమ్మ నరకం నుంచి తప్పింపబడడానికి నరకం నుంచి తప్పింపబడడానికి ఇది ఎందుకు తీసుకున్నారు బాబ్రిజం తీసుకున్నారు నరకానికి ఎందుకు వెళ్తారు ఇప్పుడు చెప్పండి నరకానికి ఎవరు వెళ్తారు ఎందుకు వెళ్తారు నరకం సాట్ అండ్ ప్లేస్ ఓకే ఎందుకు ఎవరు వెళ్తారు నరకానికి దేవుని అంగీకరింప దేవుని అంగీకరింపని వారు నరకానికి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా అండి పాపం చేసినటువంటి వారు చూడండి లేఖన భాగంలో ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అదే ఎనిమిదో వచ్చినాం చదవండి ఎవరైనా కూడా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అదే ఎనిమిదో వచ్చినాం దానికన్నా ముందు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం పదహైదు వచ్చిన చూడండి అది చదివిన తర్వాత వరుసేసి చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఎవరి పేరైనను కూడా జీవ గ్రంథములో రాయబడిన బడినట్లు కనబడిన ఎడల ఏమంట కూడా అగ్ని గుండంలో పడదేయబడును అని మనం చూస్తుంటున్నాం సో ఇక్కడ కూడా మనం గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం పదహైదో వచ్చంలో ఉన్న రీతిగా అదే రీతిగా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చంలో ఉన్న మాటను బట్టి చూస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్సెస్ చూడండి ఎవరెవరు ఉంటారంటే అగ్ని గుండంలో పిరికివారు ఒక్క నిమిషం అమ్మ ఎవరు పిరికివారు చెప్పండి పిరికివారు అంటే ఎవరు అంటారు భయపడే వారిని పిరికివారు పిరికివారు అంటారు సో మనం పిరికివారుగా ఉండాలా మనము ఉండకూడదు బట్ ఎలా ఉంటున్నాం మనం పరిశీలన చేసుకున్నాం చదవండి అమ్మ అవిశ్వాసులు మనం విశ్వాసులుగా ఉంటున్నామా అవిశ్వాసులుగా ఉంటున్నామా అల్ప విశ్వాసులుగా ఉంటున్నామా రక్షింపడినటువంటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ లేఖన భాగం బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటే ఎవ్వరు పేరైనా కూడా జీవ గ్రంథంలో లేనట్లయితే వారు అగ్ని గుండంలో పడవేయబడతారు అయితే ఎవరెవరు వారంటే పిరికి వారు 
పిరికితనం ఎప్పుడు మనకు ఉండకూడదు పిరికి గల పిరికితనం గల ఆత్మను మనకి ఇవ్వలేదు దేవుడు ఇంద్రియ నిర్గహం కలిగినటువంటి ఆత్మను మనకి ఇచ్చాడు దేవుడు అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి మనం పిరికితనంగా ఉండకూడదు పాట పాడమంటే సిగ్గుపడతారు పాట వాక్యం చెప్పమంటే సిగ్గుపడతారు వాక్యం చదవమంటే సిగ్గుపడతారు సవిశ్వాసులుగా మనం ఉండకూడదు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ క్వాలిటీస్ కూడా మనలో ఉండకూడదు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో విగ్రహారాధన చేయకూడదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి ఏవి కూడా ఇక్కడ ఉన్న క్వాలిటీస్ మనలో ఉండకూడదు బట్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే వీరందరూ కూడా ఏంటంటే అగ్ని గుండంలో పడవేయబడతారని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం లేఖన భాగం బట్టి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే నరకం నుంచి తప్పింపబడడానికి నమ్మి బాబులు సంబంధించిన వారు రక్షింపబడను సో నీవు నేను మనం కూడా ఎందుకు రక్షింపబడ్డావు అంటే నరకం నుంచి తప్పింపబడడానికి వాటన్నిటి నుంచి విడుదల పొందడానికి నీవు నేను అందరం మనందరం కూడా రక్షింపబడి ఉంటున్నామని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు ఇచ్చిన లేఖన భాగం బట్టి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మన అందరం కూడా రక్షింపబడ్డాం అయితే మనం ఎందుకు రక్షింపబడ్డాం అన్న విషయాల గురించి క్లారిటీ కూడా మనకు ఉండాలి సో వాటి గురించి కూడా మనం సరిగ్గా చెప్పలేకపోతే మనకి ఏం ఉపయోగం ఉండదు సో నరకం నుంచి తప్పింపబడడానికి అని మనం తెలియజేసుకున్నాం అయితే నీవు నేను మనం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఆ తప్పింపబడినటువంటి తర్వాత అయితే మనం ప్రభు కొరకు ఏ రీతిగా మనం జీవిస్తుంటున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో మనం చూస్తే ఇక ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి మన క్రియల ద్వారా దేవుని సన్నిధిలో దేవుని నామును మహింపరచాలని మనం చూస్తుంటున్నాం సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న లేఖన భాగం బట్టి సో ఇక ఉన్న ప్రతి ఒక్క మాటను కూడా మనం గుర్తు చేస్తున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో ఆరాధనలో బైబిల్ గ్రంథంలో మనం గమనించినప్పుడు మూడు కోణాల్లో మనం చూస్తుంటున్నాం ఏంటంటే మనం ప్రతి క్షణము కూడా మన అంతరంగ జీవితాన్ని దేవుని మహిమార్థముగా ఏంటంటే మలుచుకోవాలి మన జీవితాన్ని అంతరంగ జీవితాన్ని చాలా మంది ఏంటంటే బాహ్య జీవితం బట్టి అబ్బాయి ఈమె బలే పాటలు పాడుతుందండి లేకుంటే ఈ సహోదరుడు బలే పాటలు పాడతాడు లేకుంటే ఈమె మంచిగా పరిచయం చేస్తుంది లేకుంటే మంచిగా వాక్యాన్ని బోధిస్తుంది లేకుంటే మంచిగా మంచిగా అని అన్ని విషయాలను కూడా ఇతరులు చెప్పవచ్చును ఎలా బాహ్య స్వరూపంను బట్టో లేకుంటే బాహ్యంగా వారు చూసేటువంటి విధానం బట్టో బట్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో మనము దేవునితో అంతరంగంగా ఇండివిజువల్ గా ఏ స్థితి కలిగి ఉంటున్నాం ప్రతి క్షణం కూడా అంతరంగ జీవితాన్ని దేవుని మహిమార్థంగా మనల్ని మనం మలుచుకోవాలి మీకు అందరికీ కూడా తెలిసే ఉంటుంది ఒక రోల్ ఆ తయారు చేసేటువంటి ఆ వ్యక్తి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆ రోల్ తయారు చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎన్ని దెబ్బలు కొడతాడు వాటికి సో అయికున్న విధానం బట్టి సో ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాత అదంతా కూడా ఒక మోడల్ లేక వస్తుంది సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి మనం అందరం కూడా సో ఎందుకు ఈ మాట తెలియజేస్తుందా అంటే ప్రభు సన్నిధిలో మనం కూడా ఏంటంటే ఎన్ని పరిస్థితులకు కూడా వెళ్తున్నప్పుడు కూడా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారంగా మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను సో ఈ ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం వింటున్నటువంటి మనం అందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే మనము దేవుని సన్నిధిలో మన యొక్క జీవితాన్ని కూడా మనము మలుచుకునేటువంటి వారం అయిండాలి మనం కూడా మన జీవితాలను అన్నిటినీ కూడా ఏంటంటే దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారంగా ఎల్లప్పుడు కూడా ఉండాలంటే మనం ఏమేమి చేయాలో వాటన్నిటిని కూడా మనం చేయడానికి సిద్ధపడి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మందిరంగా మనం కట్టబడుతూ నైట్ కూడా మనం కొన్ని విషయాలు విన్నాం సజీవమైనటువంటి రాళ్ళ వల్ల నీవు నేను మనం అందరం కూడా ఏంటంటే కట్టబడుతూ ప్రభు సన్నిధిలో ముందుకెళ్లాలని మనం నేర్చుకుంటూ మనము ముందుకెళ్ళాం దేవునికి స్తోత్రం సో ఆరాధన బైబిల్లో మూడు కోణాల్లో మనం గమనించినప్పుడు మనం ప్రతి క్షణం కూడా మన అంతరంగా జీవితాన్ని దేవునికి మహిమార్థంగా మలుచుకోవాలని మనం చూస్తుంటున్నాం అంటే భక్తి జీవితాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి దేవుని దేవునిగా గుర్తించి ఆయన పట్ల సరైనటువంటి వైఖరితో మనం జీవించాలి సో కొన్నిసార్లు మనం ఉంటాం సేవకులతో ఒకవేళ ఎంత క్లోజ్ గా ఉన్నప్పటికి కూడా విశ్వాసులతో ఎంత క్లోజ్ గా ఉన్నప్పటికి కూడా వారికి ఇచ్చేటువంటి ప్రిఫరెన్స్ మనం వారికి ఇవ్వాలి సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి సో మా సేవకుడే లే లేకుంటే మా పార్సనే లేకుంటే మా బాబాయిలే లేకుంటే మా మామలే సో ఇలాంటి స్థితి సిచ్యువేషన్ లో లేకుంటే మా అన్నలే అన్న రీతిగా మనం ఉండి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకోకుండా మనం వాళ్ళ ఉండకూడదు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే స్థితిలో మనం ఉండాలి అదే రీతిగా ఏంటంటే ఆ దేవుడు ఏమనలే ఎన్ని పాపాలు చేసినా కూడా క్షమించు దేవుడు కదా మనల్ని రక్షించు దేవుడు కదా భద్రపరచు వాడు కదా సో మన జీవితంలో ఏం అవ్వదు సో ఎలా ఉన్నా కూడా దేవుడు క్షమించే స్వభావం కలిగి ఉన్నాడని మనం అలా ఉండకూడదు కానీ భక్తి జీవితమును మనం గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడు దేవుని దేవునిగా గుర్తించి ఆయన పట్ల సరైనటువంటి వైఖరిగా మనం జీవించాలి సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో అదే రీతిగా మాన్యత జీవిత ప్రాధాన్యతలు గుర్తించి వాటి ప్రకారం క్రమంగా బ్రతికి బ
దేవుడి స్థితిలో మంచి కుటుంబం అని మనల్ని బట్టి అనేకులు చెప్పుకునే స్థితిలో మనము ఉండాలి నీతి దేవుని ఏడల మానవుల ఏడల సరైనటువంటి ఆ నీతి జరగాలి జరిగించాలని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని కొంతమంది ఏంటంటే దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారుగా ఉంటారు మనుషుల ఏడల వచ్చినప్పుడు వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది మనుషులకు ఇష్టమైనటువంటి వారుగా ఉంటారు కొంతమంది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ నీతిని జరిగించలేక దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ ఉంటారు బట్ మనం అలా ఉండకూడదు కానీ అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారంగా ఉండాలి సో సత్యము అనే విషయాల్లో ఏంటంటే యథార్థ జీవితం కలిగినటువంటి వారమై ఉండాలి ఈ విధంగా అనుదినం మన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటే ఇక ఉన్నటువంటి విధ విధానం బట్టి నోరు మెదకుండానే మనం దేవుని ఆ యరీతిగా సంతోష పెడుతూ ఆరాధించుతూ వారం అవుతామో మనం మన జీవితం బట్టి ఆరాధన ఒక జీవితంగా మనం మార్చబడి యొక్క జీవిత విధానము కూడా ఆ రీతిగా మార్చబడుతుంది ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి కేవలం ఆదివారానికి పరిమితం కాదు ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఇలా జీవిస్తూ ఉంటే మంచి ఆరాధికుడుగా ఉండి ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చినటువంటి వ్యక్తి అవుతారని ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరట మనం చేస్తుంటున్నాను ఈ రోజు మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని దేవునిగా గుర్తించాలి ఎహో అయ్యే దేవుడు అని తెలుసుకోవాలి ఆయన వారం అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆయన మేము గొర్రెలమని గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఆయన వారం అని గుర్తుంచుకోవాలి సో మనం కలిగి ఉంటున్నటువంటి భక్తి మాన్యత మంచితనం నీతి సత్యము యథార్థత మనం దేవుని ఎందుకు ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి మన జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా దేవుని దేవునిగా మనం ఆరాధించినప్పుడు దేవుని పట్ల మనకు మంచి వైఖరి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారుగా చేస్తారని ప్రభు పేరట మనవు చేస్తుంటున్నాను సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరట మనవు చేస్తుంటున్నాం ఒకసారి స్క్రీన్ కనిపిస్తున్న వారు ఫాస్ట్ గా చదవండి నెక్స్ట్ ఒక స్లైడ్ చేసుకొని చూసుకొని మనము ఆ ఆరాధన ముగించుకుందాం జీవిత ప్రాధాన్యత గుర్తించి వాటి ప్రాకారం వాటి ప్రకారం క్రమంగా బ్రతికి గౌరవం నైతికంగా శ్రేష్టమైన రీతిలో బ్రతకాలి నీతి దేవుడి జీవించాలి ఈ విధంగా అందరూ జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటే నోరు మరపకుండానే మన దేవుని సంతోష సంతోష పెడుతూ ఆరాధించి వారం అవుతాం ఆరాధన ఒక జీవిత విధానం కేవలం ఆదివారానికి మరి పరిమితం కాదు ప్రతి విశ్వాసి ఇలా జీవిస్తూ ఉంటే మనిషి ఆరాధకుడు నుండి దైవోద్దేశంలో నెరవేర్చున్నాం ఏమే దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగుని దాక ఆరాధనలో బైబిల్లో మూడు కోణాల్లో మనం చూస్తుంటున్నాం ఫస్ట్ మొదటి కోణం మనం చూసాం మనం ప్రతిక్షణం కూడా మన అంతరంగ జీవితాన్ని దేవునికి మహిమార్థంగా మలుచుకోవాలని మనం చూసాం సో రెండవది పాయింట్ కూడా మనం చూద్దాం ఫాస్ట్ గా మనం ఇతరులకు సేవ చేసే మంచి కార్యము కూడా ఆరాధన అవుతుందన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు అంటాడు కదా సో మనం ఇతరులకు సహాయం చేయాలన్న రీతిగా సో అప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క నామం మహింపరచబడుతుంది మరి సున్నితంగా వ్యవహరించడం ద్వారా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడు సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడు సహాయం సువార్థికులకు ఆ సహాయం చేయు వారంగా మనం ఉండినప్పుడు కూడా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడు తర్వాత ఈ వర్షస్ అన్ని కూడా చదువుకోనండి సమయం లేదు కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ కార్యం మనం ప్రతిరోజు కూడా చేయవచ్చును అదే రీతిగా ఏంటంటే ఆరాధన అనేటువంటిది ఆదివారానికి పరిమితం కాదని మరలా చెప్పుకోవచ్చు ఇది మన జీవిత విధానం అని గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో మూడవదిగా మనం చూస్తే మనం నేరుగా ప్రభువుకు చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఆరాధన అవుతుందని మనం చూస్తుంటున్నాం ఏ రీతిగా అంటే మనము ఆయన యొక్క నామమును ఒప్పుకోవాలి ఎలా ఒప్పుకోవాలి ఆయన మాత్రమే ఈ సమస్యను తీర్చగలిగింది దేవుడు మనుషులకు నమ్ముకుంటూ కంటే యహో అని ఆశ్రయించడం మేలని చెప్పుకుంటాం కదా సో అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆయన నామును మనం ఒప్పుకోవాలంటే ఆయన మాత్రమే సమస్తం చేయగలనన్న ఆ విశ్వాసం అనుకుండాలి దే దేవుని నేరుగా మనం మహింపరిచే విధానం బట్టి అదే రీతిగా మనం చూస్తే మన జిహోఫలమును అర్పించాలని మనం చూస్తుంటున్నాం మన నాలుగతో పాటలతో అదే రీతిగా మాటలతోనూ అదే రీతిగా ఆరాధించాలి మన అంతిమ ప్రాధాన్యత దైవ దైవ ఆరాధనకి అని మనం చూస్తుంటున్నాం సో ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క విధానంలో ఈ రెండు విషయాలు కూడా మనం చేయాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు తెలియజేశాను మొట్టమొదటిగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనం ప్రతి క్షణం కూడా ఏంటంటే మన అంతరంగ జీవితాన్ని దేవునికి మహిమార్థంగా మలుచుకోవాలి రెండవదిగా మనము ఇతరులకు చేసేటువంటి సేవ కార్యము అనేటువంటిది ఏంటంటే 
ఆరాధన అవుతుందని మనం చూస్తూ వచ్చాం ప్రభు సన్నిధిలో సో అట్ ద సేమ్ టైం మనం నేర్చుకుంటూ మనము ముందుకు వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మనం గమనిస్తే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మాటను బట్టి ఇతరులకు చేసేటువంటి మంచి కార్యాలకు కూడా ఆరాధన అవుతుంది మనం నేరుగా ప్రభుకు చేసేటువంటి క్రియల ద్వారా కూడా ఆరాధన అవుతుందని మనం చూస్తూ వచ్చాం తర్వాత ఈ వర్షస్ అన్ని కూడా చదువుకోనండి స్క్రీన్ కనిపిస్తున్న వారు ఒకసారి చదవండి ఫాస్ట్ గా మనం క్లోజ్ చేసుకున్నాం ప్రార్థన ద్వారా మనం మనం ఇతరులకు చేసే మంచి కార్యము ఆరాధన అవుతుంది ఉన్నతంగా వ్యవహరించుట సువార్తను ప్రకటించుట సహాయము సువార్తులకు చేయుట ఈ కార్యాలు మనం ప్రతిరోజు చేయవచ్చు ఆరాధన ఆదివారానికే పరిమితం కాదని మరలా చెప్పుకోవచ్చు ఇది జీవిత విధానం మూడవది మనం నేరుగా ప్రభువునకు చేసే ప్రక్రియ ఆరాధన అవుతుంది ఆయన నామము ఒప్పుకోవాలి మన జీవన ఫలము అర్పించాలి మన నాలుకలతో మన నాలుకలతో పాటలతో మాటలతో ఆరాధించాలి మనం అంతిమ ప్రాధాన్యత దైవారాధనకి సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్న మూడు విషయాలు కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం జస్ట్ టైటిల్ ఉంచుకోనండి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకుంటూ విషయాలు మనం ముందుకెళ్దాం నిజ ఆరాధన ఫలితాలు సో దేవుని మనం ఆరాధించడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఏమిటో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తున్నాను వీలైతే ఈ యొక్క నేను స్లైడ్ చూపిస్తాను ఆ ఇక్కడే ఆన్సర్ ఉంటున్నది బట్ చూపించుకుంటే మంచిది ఎనీవే సో మీకు స్లైడ్ చూపిస్తాను వీటిని ధ్యానం చేసుకుని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వండి నేను అడుగుతాను అడిగినప్పుడు మీరు ఇంకా ఫాస్ట్ గా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి లేకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోనండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రారంభించుకుందాం సో నిజ ఆరాధనకు ఫలితాలు ఏంటి నువ్వు దేవుని ఎప్పుడైతే ఆరాధిస్తావో కలిగేటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఏంటంటే మనం దేవునిలో ఆనందిస్తాం సో ఎంతమంది దేవుని స్థుతించినప్పుడు ఆనందించారండి మీరు పాటలు వాడినప్పుడు ఎంతమందికి మీకు ఆనందం వచ్చింది మీరు దేవుని స్థుతించినప్పుడు మీకు ఆనందం వచ్చిందా రాలేదా సో పాటల ద్వారా లేకుంటే మీరు వర్షిప్ చేసినప్పుడు లేకుంటే మనం దేవుని సన్నిధుల ఆరాధనలో పాల్గొన్నప్పుడు ఎంతమంది సంతోషించి వారా ఉంటున్నారు చెప్పండి ఎస్ మనం దేవునిలో ఆనందిస్తాం రెండోదిగా మనం చూస్తే దేవుడు కూడా మనల్లో ఆనందిస్తాడు ఆరాధన చేసినప్పుడు మనం దేవుళ్ళు ఆనందిస్తాం ఇది చెప్తే ఫుల్ఫిల్ అవుతుందని అనిపిస్తుంది అందుకే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అండి క్లోజ్ చేస్తాను మనం కూడా దేవుళ్ళు ఆనందిస్తాం అదే రీతి ఏంటంటే దేవుడు కూడా మనలో ఆనందిస్తాడని మనం చూస్తున్నాం మనం దేవునికి సమీపంగా అవుతాం ఒక ఆరాధన ద్వారా దేవునికి సమీపస్తులం అవుతాం మన దేవుడు మనల్ని సమీపిస్తాడు మనం ఆయనను సమీపిస్తాం ఆయన కూడా మనల్ని సమీపిస్తాడు ఆయన ప్రజెన్స్ అనేటువంటిది మనల్ని తాగుతుంది దేవుడు మనకు పరిచయం చేస్తాడని మనం చూస్తుంటున్నాం నీవు నేను మనం కూడా ఆయన పరిచయం చేసి ఆయన స్థుతించినప్పుడు అదే రీతిగా ఏంటంటే ప్రభు ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఆరాధన చేసినప్పుడు ఏంటంటే శత్రువులు సహితము ఏంటంటే పారిపోతారని మనం చూస్తుంటున్నాం అవిశ్వాసులు తాము దే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారని గుర్తిస్తారు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి సో ఇక ఉన్న విధానం బట్టి మనం ఆరాధించినప్పుడు అటు స్థితి ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాలు జరుగుతాయి ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు బట్ సమయం లేదు కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఫుల్ఫిల్నెస్ వస్తుందని నేను ఇలా మీకు తెలియచేయడం జరిగింది నిజ ఆరాధనకు ఉన్న ఫలితాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు తర్వాత ఈ స్లైడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం నిజ ఆరాధనలో మనం ఎలా ప్రవేశించాలి నిజ ఆరాధకుడిగా ఉండాలంటే నీవు నేను మనం కూడా ఏం చేయాలి సిద్ధపాటు ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఆరాధన గురించి పఠించాలి విషయ పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలి ఆ దెబ్బతిన్న లేకుంటే పడిపోయిన సంబంధాలు సరి చేసుకోవాలి వ్యక్తిగత పరిశుద్ధతలు ఎదగాలి తర్వాత చూస్తే పాటలు పాడాలి కా కానుకలు ఇవ్వాలి అదే రీతిగా ప్రభు బలంలో మనం క్రమం తప్పుకోకుండా పాల్గొనే స్థితిలో ఉండాలి సో విశ్వాసులకు క్షమాభివృద్ధి కలగజేయట ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటూ వద్దాం సో సింపుల్ గా జస్ట్ తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నిజ ఆరాధన ఫలితాలని మా టైటిల్ ఉంచుకొని మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం వింటూ మనం దేవుని సంలో నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకెళ్దాం సో ఆ ముందున్న సమయాన్ని లీడ్ చేస్తున్న వారికి అప్రయత్నించున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవుడి మనం దీవించును గాక ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోనండి ఈ వారంలో మీరు మంచి ఆరాధికులు అయిపోవాలి 
Amen. Amen.
మన పరమత అనేటువంటి దేవుని ప్రేమ కుమారు అయినటువంటి సుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేటువంటి అనువైన సన్నిధి సహవాసము యువదయ కాల సమయంలో ప్రభు సన్నిధిని ఆశ్రయించిన ప్రతి ఒక్కరికి సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలంతో ఉండి నడిపించునుగాక ఐమీన్ 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 ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అండి ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వకండి బాబా టెస్ట్ మెంట్ చెప్తారా బాబా అందరికీ ప్రజలే అండి మీరు సుమతి వాళ్ళ హస్బెండ్ అండి మొన్న అంటే వన్ వీక్ బ్యాక్ మీరు అందరూ కూడా మా పాప కోసం అంటే మా పాపకి ఇలా బ్లడ్ ప్లేట్లెస్ డౌన్ అయిపోయినాయని సీరియస్ అవుతుందని చెప్పేసి హాస్పిటల్ పెడతారని అదే మా డాక్టర్ గారు కూడా హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది కంపల్సరీ అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారండి తర్వాత మీరు అందరూ ప్రార్థన చేశారు మా కోసం మా సుమతి ఇలా రిక్వెస్ట్ చేయటం మీరు అందరూ క్లియర్ చేయటం అంటే చాలా మంది మాకు తెలిసిన వాళ్ళు తర్వాత మా వదిన వాళ్ళు మీరు అందరూ ఏకంగా కూడా ప్రార్థన చేయటం వల్ల మా చుట్టు రోజుకి అంటే వన్ పా వన్ సిక్స్టీన్ అంటే వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఉన్నది మళ్ళీ అంటే వాళ్ళ మా చుట్టు రోజుకి వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో అంటే వన్ లక్ష నలభై వేలకి మళ్ళీ ఎదిగింది అంటే లక్ష పదహారు వేల నుంచి లక్ష నలభై వేలకి మళ్ళీ ప్లేట్లెస్ మా మళ్ళా ఇంప్రూవ్ అయినాయండి తర్వాత డాక్టర్ గారిని అడిగితే మళ్ళా వీళ్ళందరూ మళ్ళా కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత పర్వాలేదు ప్లేట్లెస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి కాబట్టి జాయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేశారు ఆ విధంగా పాప మంచిగానే ఇప్పుడు ఎంత క్యూర్ అయింది బాగా ఉన్నది తర్వాత అబ్బాయి ఆ పాపకి ఫస్ట్ హాల్ ఏంటంటే ప్లేట్లెస్ డౌన్ అయిన తర్వాత అమ్మాయికి చాలా భయపడి అంటే కాళ్ళు కింద పెట్టకుండా నడవలేకపోయేది మార్నింగ్ లేచి నడమ్మంటే కాళ్ళు ఎక్కువపడుతున్నాయి నేను నడవలేను అని చెప్పేసి చాలా ఎడ్స్ వేసేది మా బయట వేసి కాళ్ళు ఏంటి ఇలా ఓటర్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు అంత భయపడే చాలా భయపడ్డా నేను ఎప్పుడు కూడా పిల్లల విషయంలో భయపడి కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటాను కానీ అమ్మాయి విషయంలో మాత్రం చాలా భయపడ్డాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా అందుకు కొంచెం సిక్ అవుతూ ఉంటుంటుంది అంత ముందు అలాగే ఒకసారి హాస్పిటల్ పెట్టాను సేమ్ అలాగే ఎలర్జీ వచ్చింది నాకు అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే చిన్న చిన్న పొక్కుల కింద శరీరం అంతా కూడా చిన్న చిన్న బ్లాక్ స్పాట్ కింద వచ్చేసింది అనమాట ఆ వచ్చినప్పుడు మేము అనుకున్నాం మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితి వస్తుందేమో బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా అయింది పాపకి మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితి అని చెప్పి చాలా ఎంత బాధపడ్డాం అంటే అంత బాధపడ్డాం పై ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఏదంటే ఏదన్నా పర్వాలేదు బాగుంది పర్ సాపీగా జరుగుతుంది ఇంట్లో అనేటప్పటికి ఇటువంటి శోధన అనేది మాకు ఏదో టైం తగులుతూనే ఉంటుంది పిల్లల ద్వారానే మాకు మళ్ళీ మాకు ఇంట్లో పెద్ద అంటే మా ఇబ్బందులు ఉంటాయి కానీ అంత భయంకరమైనది ఏం లేకపోయినప్పటికీ కూడా పిల్లల ద్వారా మాకు ఎక్కడ దిక్కుని ఏదో విధంగా ఒంట్లో బాగుపడటం ఏదో ఒక శోధన భయంకరమైన శోధన తగ్గుతుంటుంది అటు ఉన్నప్పుడు మేము మళ్ళీ దిగజారిపోతూ ఉంటాం అనమాట అది విశ్వాసం కావచ్చు లేకపోతే ఆర్థికంగా కావచ్చు కింద జారిపోతూ ఉంటాం అక్కడ ఉంటే అంత భయం వచ్చింది అనమాట కానీ దేవుడు మీ అందరూ ప్రార్థన వల్ల ఆయన మీ ప్రార్థన అందరు ప్రార్థన మీ ప్రార్థన అందరు ప్రార్థన ఆయన విని మాకు జవాబు మీ ద్వారా మాకు జవాబు ఇచ్చాడైనా ఎంతో సక్రమంగా మా పాప ఈరోజు హ్యాపీగా ఉన్నది చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నది ఇంకా పాప సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోదు అనుకో ఇంకా దానికోసం కూడా చిన్నప్పుడు మా ప్రతిరోజు మీరు కొంచెం జ్ఞాపకం చేసుకున్న పాప కోసం ప్రేర్ చేయండి అలాగే మేము కూడా ఇంకా కొంచెం ఆర్థికంగా నిలబడాలి తర్వాత మేము ఇంకా ఆత్మీయంగా ఇంకా చాలా ఎదగాలి ఆ విషయంలో కూడా మేము మేము ప్రార్థన చేసుకుంటే మీరు కూడా మా కోసం ప్రార్థన చేయండి తర్వాత మీతో ఇంకా మేము కలిసి నడవడానికి ఇంకా దేవుడు మాకు కృప చూపించలేదన మీ ఎందుకంటే గొప్ప విశ్వాసులు మీరు అందరూ కూడా చిన్న వయసులోనే దేవుడిని ఎంతో గొప్పగా ఆరాధిస్తున్నారు ఆ మీ వయసుకు వచ్చేటప్పటికి మేము అంత ఆరాధించిన వాళ్ళం కాదు మాకు తెలియదు దేవుడు తెలుసు కానీ అంటే దేవుడు కానీ ఇంత గొప్పగా ఉంటాయి అనేది మాకు తెలియదు అసలు చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదో నా కర్త క్రైస్తవులుగా ఉన్నాం మేము ఈ మధ్యన కొంచెం నేను అంటే అంటే మన స్మృతి వాళ్ళు కాదు స్మృతి వాళ్ళు వాళ్ళ అక్క వాళ్ళు అంతా కూడా మంచి బిలీవర్స్ వాళ్ళు నేను అంత గొప్పను కాదు అయినప్పటికీ ఈ మధ్యన నేను దేవుని బాగా తెలుసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా పిల్లల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను ఫస్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఇంకా మా అమ్మ మా అంటే ఏదంటారు జనరేషన్ కలిసి చూస్తే పిల్లలు కానీ చెప్పేసి మేము పాపాత్రం కావచ్చు కానీ మా బిడ్డలు భవిష్యత్తు బాగుండాలి వాళ్ళ గొప్ప సేవలు మేము కోరుకుంటున్నాం మీరు కూడా ఉండి జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రార్థించి 
మీ మీతో పాటు నాకు మా పిల్లలు కూడా నడిపించాలని దేవుని నామన శిక్షణ సాక్ష్యాన్ని సమర్పించుకుంటున్నాం సో చెప్పిన సాక్ష్యమును బట్టి ఇంకా కూడా మరి నీ స్త్రీకి దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం దయచేసి దేవుడు ఇంకను కూడా పరిపూర్ణంగా దేవుడు స్వస్థపరుచున్నట్లుగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం స్తోత్రం 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 ఇంకను కూడా కుటుంబం అందరి వరకు మీ యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు ప్రార్థన చేయాలని ప్రభు పెరట మనవ చేస్తున్నాను బాగా కూడా మంచి ప్రార్థనా పరుడు మంచి వాక్య జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారిని అనేక సమయాల్లో ఇన్వైట్ చేశాను సమయ అనుకూలతను బట్టి వచ్చి ఒకసారి మనందరితో కూడా వాక్యాన్ని పంచుకుంటారు సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను సో మన కుటుంబంలో ఈ రీతిగా ఇక్కడ నిత్య ఫ్యామిలీలో వారు కూడా ఉండడం మనకు ఎంతో సంతోషం మంచి గైడ్లైన్స్ చేస్తారు సో మంచి ఆత్మీయులు ఆత్మీయ కుటుంబం దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగును కాక థ్యాంక్ యూ బావా ఇక టెస్ట్ మనీ తెలియచేసినందుకై వన్ వీక్ నుంచి తెలియచేయాలనుకుంటున్నారు సో ఈ వీక్ ఈరోజు అవకాశమే దొరికింది టెస్ట్ మనీ షేర్ చేసుకోవడానికి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక మరి అదే రీతిగా కృపక్క ప్రైజ్ లాడక్క ఉన్నారమ్మా చెల్లి మరి సమయంలో కృప అక్క కృప అక్క పెద్ద అక్క రీతిగా సుమతి అక్క బోత్ ఆర్ సిస్టర్స్ సో కృప అక్క వారి యొక్క చిన్న పాప బర్త్డే ఈరోజు ప్రశస్త ప్రార్థన చేద్దాం మరి ఏకీవించాలని ప్రభు పేరిట మనవ్ చేస్తుంటున్నాను శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి చివాధిపతి మీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా మరి ఈ సమయంలో తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ఇదిగో తండ్రి ప్రశస్తాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను నిబిడని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి దేవ చదువుతున్నటువంటి స్టడీస్ అంతటి విషయంలో కూడా మీరు కృప చూపించి సహాయము దయచేయము నడుచుంటున్నాం ప్రభా గడిచినటువంటి సంవత్సరాలు అన్ని కూడా తండ్రి స్తోత్రాలు ప్రభా మీరు భద్రపరిచి కాచి కాపాడి సంరక్షించినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా నీ బిడ్డ జీవితంలో తనేస్తే మీరు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళికను మీరు సంపూర్ణ పరిచమని అడుచుంటున్నాం ప్రభా దేవ మీరు ఏ ఉద్దేశాలు అయితే కలిగి ఉంటున్నారో తండ్రి ప్రతి యొక్క దేవా స్తోత్రాల ఉద్దేశము తండ్రి స్తోత్రాలు మీ చిత్తానుసారంగా తండ్రి నీ బిడ్డ జీవితంలో మీరు జరిగించుకోమని అడుచుంటున్నాను దేవ అదే రీతిగా తండ్రి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా జన్మనిచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు వారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారిని ఆస్తిరోదించమని అడుచుంటున్నాను తండ్రి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా నీ బిడ్డను ఇది వరకు కూడా తండ్రి వస్తే ఆ స్తోత్రాలు ప్రభా మీరు చూపించిన కృప ద్వారా తండ్రి భద్రపరిచినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నా నీ బిడ్డ యొక్క భవిష్యత్తును మీ చేతులకు సమర్పిస్తుంటున్నాం ప్రభా స్టడీస్ అంతటి విషయంలో కూడా మీరు కృప చూపించి సహాయం దయచేమని అడుచుంటున్నాం ప్రభా ఇదిగో తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా నీ బిడ్డకు మంచి ఆరోగ్యము దయచేయమని అడుచుంటున్నాం ప్రభా ఇదిగో తండ్రి సంవత్సరం దయా కిరీటంగా మీరు దయచేయమని అడుచుంటున్నాం ప్రభా ఇదిగో నా వలన మీకు దీర్ఘాయువు కలుగునని మిచ్చిన లేఖనం బట్టి స్తోత్రాలు నీవు జీవించు సంవత్సరం అధికములను మిచ్చిన లేఖనం బట్టి మీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా నీ బిడ్డ జీవితాల్లో మీరు గొప్ప కార్యములు మీరు జరిగించుకోమని అడుచుంటున్నాం ప్రభా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మ నామంలో జన్మదినం యొక్క దీవెనలు దేవా నీ బిడ్డపైకి సమృద్ధిగా వచ్చును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాను కృప చూపించి సహాయం దయచేమని అడుచుంటున్నాం ఇదిగో తండ్రి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను మరొకసారి తండ్రి ఈ రీతిగా ప్రభా అనేక జన్మదినాలు జరుపుకోవడానికి మీరు కృప చూపించి సహాయం దయచేమని అడుచుంటున్నాను మరొకసారి కూడా తండ్రి ఇస్తే మేమందరం కూడా కలుసుకొని మీ సన్నిధిలో స్థుతించే కృపను భాగ్యమును దయచేయమని ఏసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించడి వేడుకొని పొందించున్నాం తండ్రి ఏమేం దేవుని స్తోత్రం మరొకసారి అందరు కూడా మరి తను లేరు కాబట్టి తర్వాత విశ్వస్ తెలియచేసి మరి ప్రార్థన చేయాలని ప్రభు పేరిట మనవ్ చేస్తుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరి అందరికి కూడా యొక్క ఉదయకాల సమయంలో జాయిన్ అయినందుకు అమ్మ ప్రైజ్ లాడమ్మా ప్రైజ్ లాడక్క బాబా థ్యాంక్ యూ అక్క అందరికి ప్రైజ్ లాడ్ ఒకరికొకరు వందనాలు చెప్పుకొని ప్రభు యొక్క నామాన్ని మహిమపరుద్దాం